buenas tardes a los eh, espectadores de Televigo. Aquí estamos en la entrevista dual. Seguimos en la radio como cada martes. Nos hemos bajado al plato de Televigo y tenemos con nosotros a, a tres locos geniales que han hecho una, una locura maravillosa y que nos la contó en su día eh, Javier Pitilla si no sabíamos si realmente eso podía ser una realidad. Y se ha convertido en realidad. Hay pocas cosas que no sean posibles desde el punto de vista de Discamino. Estuvieron a punto de hacer lo de Trondheim, Santiago de Compostela, que suena muy bonito venirse desde Noruega hasta aquí, pero más o menos similar lo han hecho en número de kilómetros, haciendo un perimetral ibérico desde Vigo hasta Vigo. Imaginaos todo Portugal, venirse por eh, todo el perímetro español, después hacer parte de Francia, volver al Cantábrico y de ahí bajar hasta Vigo. Unos cuantos días, unos cuantos kilómetros. Don Javier Pitillas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Jacob, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido, ya estás aquí de nuevo, porque nada, para estirar un poquito las piernas, ayer o estos días últimos tocó hacer un Oporto Santiago, entonces. Bueno, sí, eh, es que este año ha sido un año muy lleno de, kiló de kilómetros y de caminos. <coughs> el, el programa que hizo la segunda cadena de televisión eh, de, de Seda y Hierro pues nos dio un montón de visibilidad en toda España y nos llamó un montón de gente con discapacidad y familiares suyos. Y nos salieron pues, 18 caminos. Entonces, Ajá. claro, tenemos, los hemos tenido que embutir. Al, al tener ese camino tan largo, la perimetral de 74 días, pues todo lo demás está ahí muy concentrado. 74 no. días que se dice pronto y aquí tenemos a otros dos, eh, bueno, pues eh, personas del Discamino Team que han hecho ese perimetral ibérico. Preséntanos, Javier, a ver, al tocayo y, y a Pablo, que lo tenemos aquí. Sí, Jacob, Jacob es uno sí. de nuestros pilotos. Hola. Jacob Thomas. <risa> Eso es, Jacob, Jacob Thomas. Sí. De Houston, Texas. Houston, Vamos a decirlo Texas. todo, que sí. también los padres se merecen que... Y, y, oye, hola, Jacob. ¿qué hola, tal? Muy buenas. buenas tardes, sí. Pero, ¿qué, qué hace un, un texano aquí? ¿Qué hace un texano en discamino con <risa> esa camiseta en, en discamino. Rivera discamino? A ver. Sí, mira, estoy parte de la familia ahora, sí. Um, no sé, un, más de un año ahora que he pasado con Discamino. Qué bueno. Y he hecho muchos caminos con ellos y sí, este peri perimetral era lo más grande. Yo hice 50 días, no... To, uh, no ah, bueno, 50, solo, cuatro, nada, solo 50. Una sí. cosa para estirar Pero, las piernas, 50 días. Sí, ¿no? sí. <risa> Pero ha sido increíble, sí. Ha sido increíble, sí. sí. Mm. Ya. Yeah. Um, mucho trabajo, pero nada, con este equipo muy fuerte fuimos muy rápido y sin, sin muchos problemas. Y, y sí, uh, <ríe> yo, yo quería quedar con ellos, pero tuve que volver a casa um, tres semanas antes que ellos. Pero claro. El último día llegamos juntos, en, yo, yo con Pablo en el ¿Sí? ciclo y fue muy, muy especial. Sí. Qué bueno, sí señor. Qué bueno, pero él con Pablo, pero Pablo de piloto. Ahí. Sí, es verdad. Sí, no, no, Pablo Paz, que está aquí con nosotros. Hola, Pablo, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Bueno, que tiene un colorazo, claro, se nota en oborrazo, ya sabemos que otra cosa no, pero buen tiempo y playas, y así tiene este color, Pablo. O es este color por el perimetral ibérico. Pablo. Este color es para recuperar lo que se puede hacer en el perimetral ibérico, precisamente de tomar el sol. Claro. En la perimetral exigía otro tipo de trabajo muy distinto, lógicamente. Sí, y sol poquito, ¿no? Porque yo las veces que hablé con Javier estaba lloviendo todo el día. ¿O no? Algún día arriba bueno, en el norte. los días que tocó un poquito de sol allá por la zona del Mediterráneo, la verdad es que lo, lo esquivamos muy bien a base de madrugada a las cuatro y media de la mañana. Claro. Entonces el sol y el pobre no podía con nosotros, lógicamente. <risa> Oye, cuéntanos, Pablo, eh, ¿qué supuso para ti este reto, estos 74 días...? Que, que hicisteis de una auténtica, bueno, pues barbaridad maravillosa que fue hacer todo el perímetro de la península ibérica, esos... ¿Cuántos kilómetros, Javier, al final? 4.600 y pico salieron. 4.600, más de 4.500 kilómetros. ¿Qué supuso para ti, Pablo? Pues, hombre, supuso en primeramente un reto personal, porque, claro, una distancia, un, tantos días y tanta distancia, pues... Uno sí lo visualiza en cierta forma, pero realmente no crees que lo puedas hacer. O yo en mi caso tenía dudas de, de que lo pudiese hacer. Pero bueno, ya te digo, fue una satisfacción inmensa día a día ver que podías ir cabalgando hacia, un día, hacia el próximo día. Era, para mí era todo, una, todo un logro. Mío y conjuntamente con todos los compañeros, obviamente. Que sin ellos esto no sería posible, sí, de claro. Oye, Pablo, eh, 
Tú que estabas tan ligado al deporte, estás tan ligado al deporte, era remero, ¿no? Y, sí, sí. Hombre, siendo de Mogaña, es que está claro que hay que, hay que, hay que remar. Eso lo lleváis en la sangre. Eh, nos decías ahora, yo tenía dudas de si iba a ser capaz. Y a medida que pasaban los días, como deportista que eres, te ibas dando cuenta que las sensaciones eran de ¡Uh, oh, qué bien voy! ¡Uy, y sigo, y sigo! Eso supongo que tiene que ser muy gratificante. Ya te lo pregunto incluso como deportista. Sí, lo es, porque bueno, aquí estábamos adaptados adaptados aquí en Vigo a hacer los entrenos con, con los compañeros y siempre eran saliditas así de una hora o bueno, depende, a veces si tenías dos o tres turnos pues hacías eso, cada turno una horita podías hacer una, dos o tres horas como mucho a pasarte de repente todos los días a hacer tres, cuatro horas todos los días pues es un gran cambio y bueno, sí supone un, un pequeño reto, aunque seas deportista siempre impacta un poquito, es un cambio muy grande, ya te digo, de ir ciertos días a hacer cierta actividad, de repente esa actividad todos los días y con mucha intensidad porque, como decía algún, algún compañero que se iba acoplando a nosotros, parecía que llevábamos pimienta en el culo porque el ritmo era súper, súper fuerte. <risa> o sea que ahí dándole, ¿eh? dándole caña a todo el mundo. Javier. La verdad es que anduvimos muy rápido. Sí, muy rápido. Está, es mmm, lo que decía Pablo, ¿no? El, el entrenamiento de aquí en Vigo es muy diferente a luego la ruta. Claro. Sobre todo yendo con Iván, con Chema y con Pablo. Son los tres más potentes copilotos que tenemos, aunque Pablo pilotó la mitad de los días de la perimetral. Entonces, claro, él, además nos lo comentó Yeko cuando volvió aquí, cuando él volvió aquí y fue uno de los entrenos, dijo, qué diferencia de ritmo. Claro, el resto de nuestros compañeros aquí, claro. con sus discapacidades, cada uno, pues bueno, algunas pues, que les complican mucho el poder pedalear, el ritmo es muy, muy, mucho más lento aquí en Vigo, ¿no? En la perimetral bueno, es que le van volando. La bala de Benavente, Jacob, si, si le dejáis dar la vuelta otra vez y, y volver a hacer que sea un viaje de ida y vuelta, lo hace. Bueno, le preguntaron el otro día y dijo que no. Que no lo repite más. Ah, ¿no? Fueron muchos días. Bueno, es que eso es verdad, claro. Por un lado, los días. Por kilómetros no es. Porque... No, él, él tiene muchos más kilómetros hechos en su bici estática aquí en su casa. Claro. Sí, sí. ¿Qué es lo más gratificante, Javier, para ti, de, de ese reto que, que sí. ya está superado? Bueno, eh, antes de responder tu pregunta, eh, probablemente mucha de la gente que esté viendo el programa no sabe que Pablo tiene, tuvo un ictus Ajá. y tiene una hemiplegia. Entonces, todo eso que ha, que ha relatado Pablo lo ha hecho con su hemiplegia, porque Pablo, a pesar de que se recuperó muchísimo precisamente por ese espíritu suyo de lucha, claro. continúa con la mano izquierda eh, encogida y uh -huh. con la pierna izquierda arrastrándola. Entonces, eso es importante que, que lo sí, sepa sí, la gente. Sí, 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 sí. Sí, sí. Lo más gratificante, lo hablamos también un día, el último día en la comida, lo más gratificante para, para mí particularmente y para, para más de uno de los compañeros es los ratos que pasábamos con las personas que nos encontrábamos eh, en las asociaciones que visitábamos. Es decir, Siempre que paramos en una localidad a pasar el día, a pasar la noche, sí. eh, habíamos contactado previamente con el concello y les pedíamos que nos pusieran en contacto con alguna asociación o personas con discapacidad. Pues ese tiempo que pasábamos con ellos, esa opción de en muchísimos casos de la primera vez en su vida que subían a una bici porque hacíamos con ellos la actividad de pedalear bueno. o darles una vuelta en la bicisilla, eso fue lo mejor, fue increíble. Y Jaco, en esa experiencia por España y en ese recorrido también, ¿a ti qué te llamó la atención? Sí, um, que, uh, correr por toda España, eh, hemos uh, visto mucho, muchos barrios y muchos sitios muy, muy interesantes y para, para andar en bici en este grupo um, y mostrar visibilidad de, a, que hacemos en, con Discamino, uh, creo que ha sido un éxito y que hemos uh, conocido a mucha gente, mucha gente en, en estos lugares y para compartir las bicis, como dice Javier, y, um, y también, sí, que cada día fue un, un reto y claro. había días más, uh, más duros que otros, pero, pero sí, uh, tantos días seguidas uh, fue una experiencia um, con, con un equipo para juntarnos y, y para eso fue para mí lo más, más importante que voy a recordar. Voy a acordarme más, es que sí, que, que a este equipo. Y, claro, y el no. día que llegaba, es no sé, un día que hablamos, que estabais en el Alto Aragón, eh, Javi, y de repente llegasteis al pueblo, no recuerdo cuál era, y de repente, pues venga, vamos a eh, estas personas que seguramente muchas de ellas no se han subido nunca en una bici, no han experimentado, y ahí estabais con, con mujeres, con hombres de ese pueblo, y haciendo, y me, y me, me, me escribiste después por la noche diciendo... Todavía estamos acabando de que debía ser otra vuelta, otra vuelta. Esto es como cuando uno llega a la feria, que le apetece estar todo el rato, 
Pablo, y estuvisteis dando vueltas ahí casi sin parar toda la tarde a la gente. Sí, bueno, es que también, perdón, la gente también cuando llegas a un sitio así, la gente pues descubre estos, estos vehículos y estas formas de poder moverse diferente. Les llama muchísimo la atención y es lógico que quieran repetir una vez, otra y otra. De hecho, una frase muy común de todo. ¿Pero cuándo volvéis? ¡Ah, oh, qué bueno! Efectivamente. ¿Cuándo volvéis, Javier? Sí, sí, sí. Wow. Y, y, y dos frases también, eh, junto con esas, las más eh, repetidas. Eh, si esto pudiera ser todos los días, <coughs> decía una de las señoriñas, si pudiera ser todos los días. Y luego la, la mágica total. Poder sentir otra vez el aire en la cara. Eso. Eso sí, te deja frito. Buah, es que al final es seguramente bueno, pues un contexto en el que a lo mejor no tienen esa facilidad, no tienen Gente esa con discapacidad sobrevenida, que entonces Exacto. muchísimos años sin volver a poder subir en bici y volver a sentir nuevamente. Pero ese... esto demuestra, eh, Javier, que cuando apostasteis por el proyecto de Discamino, cuando también, pues eh, a ver si podemos esta bici adaptada, esta tal, este a otra, este modelo que podría permitir a las personas con este tipo de discapacidad poder hacer el recorrido. Y al final, pues esa idea y esas ayudas de, de todos los que os han ayudado para poder comprar eh, ese material y esas bicicletas, pues han permitido que gente que a lo mejor estaba en ese mismo contexto y que los teníamos aquí, los tenemos aquí, Javier, pues ahora sí puedan disfrutar de ese aire en la cara. Sí, es eh, la gente con la que salimos eh, seis días a la semana aquí en Vigo. Sí, sí, estamos ahora mismo, actualicé ahora el, el dossier de, de, de usuarios, digamos, y nos salen 175 personas que están haciendo deporte con nosotros de esas características. Y sí, lo que dices de los patrocinadores, eh, claro. también tengo que nombrarlos, los que nos ayudaron a la periodista. Sí, 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 sí. Las cinco, cinco empresas del mar, eh, Gandón, Lanzal, Pestiro, Iberconsa y Grupo Nosaterra. Ah, eh, si no fuera por ellos, que cada uno de ellos nos compró un triciclo, 8.500 euros cada triciclo. Y entonces pues, nos, nos dan la vida porque nos permiten seguir haciendo y, y, y traer más gente con nosotros. Claro, os dan la vida y están haciendo que mucha gente tenga acceso al deporte, que eso tendría que ser algo sí, sí. absolutamente fundamental y que gracias pues, a ese apoyo al proyecto de Discamino, Pablo, tú que eres deportista, pues que esa gente que a lo mejor nunca ha tenido incluso la, la posibilidad de hacer deporte o que no se lo planteó y que ahora si sí puede hacerlo, yo creo que tiene que ser una pasada para ellos. Sí, efectivamente, yo lo puedo decir porque yo como lo he vivido en mis carnes, he pasado de, de un estado, digamos que normal, de, de andar por calle, uh -huh. a tener el tema de este delictus. Claro. Y en el proceso de, entre comillas, de recuperación, pues surgió la opción de, de acudir a Discamino y puedo decir de, de buena fe que es todo un... Es una nueva vida, o sea, tú empiezas a pedalar de nuevo, bueno, si las circunstancias lo permiten, claro, porque va de todo en, en esta vida... Pero bueno, yo hablo por mi caso, y como en mi caso habrá muchos, que puedas hacer más de lo que en realidad crees y Discamino te da esa posibilidad de hacer más. Con lo cual, para mí es una bendición poder haber dado con Discamino, sin duda alguna. Claro. ¿Y tú cómo diste con Discamino, Jacob? O sea, que, qué? alguien de Texas que está ahí? aquí hablando con nosotros de que sí, que estuve yo sí. en un pueblo de Valencia allí recorriendo y, y subí los Pirineos. Y... A, ver, a ver. Buena pregunta, sí. Que los, los vi un día en uh, Samil, uh, haciendo el, los entrenamientos, y todos con sonrías y pasando un buen tiempo. Y es que ah, quiero uh, conocer este grupo. Y por eso ma mandé a Javier un mensaje de Facebook. Y, uh, Tengo tiempo, me llamo Jacob, quiero ayudar, algo así. Y, y uh, empe empecé de inmediatamente. Y, sí, que ahora en, 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 hago entreno, entrenamientos todas las semanas y voy en caminos y sí, es, un, es un grupo que, bueno. que me dieron la bienvenida y, uh, sí, y me siento aparte. Ya, pero familia. ¿sabes lo malo? Que ahora dice Javier, que no se vaya de aquí, sí, que se tiene que quedar aquí. Sí, sí. Que es, tiene, es aquí triste. aceptamos a todos. Vamos, este, eres uno más. <risa> Gracias, sí. Pero ya, un, el proyecto de mi mujer está acabando y en teoría tenemos que volvernos a los Estados Unidos. Pero seguro que voy a apuntarme a más caminos en el futuro y todo. Sí, sí, o sea sin que, duda. Ya, es que lo tenemos aquí enganchado. ¿eh? Sí. sí, es que a ver, eh, todos los pilotos de Discamino son gente genial. Sí. Eh, pero hay algunos que son especiales. Y eh, Jacob es de los especiales. <risa> es, Entonces, bueno. Entonces, claro, cuando perdemos a, a uno, a cualquiera, pues nos, nos duele mucho, lo lloramos mucho. Pero cuando perdemos a alguien muy especial pues lo lloramos más y cuando encima se va tan lejos, pues entonces eh, 
Va a ser un día horrible el día que se marche, el día que se despida de nosotros. Bueno, que no, que, a ver si tenemos suerte, ¿no? Crucemos los dedos, a ver si... Sí, que le otro, barco, proyecto. otro proyecto aquí sí. a tu mujer y mira, eh, ya podría ser importante. ¿Hay algo parecido en Estados Unidos, Jacob, que tú sepas en tu país? Sí, no estoy seguro, pero uh, creo que hay asociaciones que, que hacen algo similar con bicis adaptadas o, o tipos de aventuras uh, pero no sé, eso voy a intentar averiguar cuando vuelvo para oh, bueno. ayudar allí. Exacto, sí. ¿Qué te ha parecido Discamino? ¿Qué te está pareciendo? Porque te vamos a seguir incluyendo. ¿Qué te está pareciendo esta familia de la que has formado parte o de la que estás formando parte? Apareciendo. Ah, sí, es un, es un grupo de cracks. Sí, es, uh, <risa> <risa> uh, no, es, es difícil de explicar qué, qué especial es, es um, pero sí, tienes que vivirla y, y intentar ayudar con ellos o, o como quieras. Uh, pero sí, no, no con, con Javi y Armando es que todo es posible. Hombre, toca madrugar sí. mucho, pero ya sabes que a Javi le encanta, sí. Eh, sí. que el despertador lo lleva por la hora canaria, pero el resto bien, ¿no? Bueno, pero a ver, es que ellos so saben, son conscientes... Ya, ya lo sé, que, de, es, que, de, que es mejor que, no ir por las horas de... a ver, centrales del día. Lo dijo Pablo antes, nos sí. levantamos a las cuatro y media para escapar del sol. Es que si no, era horrible. Eh, Andalucía y el Mediterráneo fue terrible. Pero bueno, al final lo que era terrible era pasar la tarde, También. descansar, porque eh, los contactos con los concellos nos facilitaban... Eh, un polideportivo que es el sitio mejor para nosotros, para las sillas de ruedas, claro. es el mejor sitio para estar. Pero claro, los polideportivos, la mayor parte de ellos están construidos con un techo metálico claro. y eso era un horno. Sí. Era es decir, no, no sufríamos el calor al pedalear porque empezamos a pedalear casi hora y media antes del amanecer, pero luego por la tarde nos, nos cocíamos en el polideportivo. Entonces, bueno. Pablo, es de los de que nos levantamos a las cuatro y media, pero a las cuatro ya está. <risa> ¿Eh? ¿O no? Bueno, más o menos. Por ¿Ves? Ya, bueno, si, lo, bueno. si ya lo conozco yo. Ah, ahí van los tiros. Estos que dicen, no, venga, que son las cuatro y media y tú ves el reloj, pues son las cuatro y cuarto y esos quince minutos que te apetece exprimir. O no, Jaco, mira, Jaco va, siente. A veces pasa. ¿eh? Es, es, es que ya está, ya está, claro que sí. Pues sí. Oye, me decías, Javier, que veníais de Oporto, ah, sí. de una también historia maravillosa. Que... Bueno, sí. Cuéntanos un poco, comparte lo que... Sí, eh, hemos terminado ayer, terminamos ayer en Santiago, eh... Nos localizaron hace, hace cinco meses, una, realmente nos localizó él, Robert. Robert es un señor que tiene 77 años, es de Estados Unidos, es de California, y su mujer es Betsy, tiene 79 y tiene Alzheimer, de esos Alzheimer's en los que ya no conoces a nadie y ya prácticamente casi ni reaccionas. ¿no? Ellos de jóvenes hicieron el camino muchas veces, entonces eh, Robert, eh, a pesar de que Betsy no se entera de lo que sucede a su alrededor, él... Tiene la idea, eh, la tuvo y la sigue teniendo, de que eh, aunque ella no, los, no se entere o aparentemente no se entere, eh, el sacarla de su entorno, el darle experiencias y darle estímulos, pues que va a ser bueno para ella. Y entonces él eh, sabe que traer a Betsy aquí a, a España, hacer el camino, pues para ella sería estupendo si lo supiera. Y tiene la esperanza de que en el fondo ella se dé cuenta. Entonces la ha traído a hacer el camino. Wow. Y hemos venido con ellos desde Oporto, caminando en, una de, en dos de nuestras sillas, porque Robert, aunque no tiene bueno, esa discapacidad, pues es un señor muy mayor que le cuesta muchísimo andar, entonces lo hemos subido a nuestra, nuestras sillas de pedalear y, y ha sido una experiencia increíble, porque ver a ese señor cuidar a, a su, su Betsy, a su mujer, darle cada día el desayuno con esa delicadeza, ese cariño, hablarle como si Betsy le entendiera, ¿no? El, en las paradas que hacíamos en la caminata, acercarse y cogerla de la mano. Qué bueno. Betsy, bueno, hablarle, bueno, ha sido la leche. Sentido y sensibilidad, y es lo que denota también Discamino. Pues Pablo, Javier, Jacob, que muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias por compartir esa experiencia. Y nada, por otro reto, Pablo, que hay que seguir, hay que pensar en el próximo ya. Eso, de pensar en el próximo le toca aquí al comandante. Le toca al comandante Pitillas, pues nada, ya me encargo yo, ya me encargo yo de sacárselo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Despedimos en la tele, volvemos en la radio con Agustín Vigo, que nos tiene que hablar de los timos 4.0, hoy el timo de la maleta.